O podcast Arte Debater desta semana é com o colunista, economista, jornalista, escritor e mestre em finanças Rodrigo Constantino, contratado do Grupo Record e que passa a assinar coluna no Correio do Povo nesta terça-feira, dia 22. A minha primeira pergunta para ti, Rodrigo Constantino, é como está sendo a experiência de ser contratado do Grupo Record e qual a tua expectativa de assinar coluna semanal no Correio do Povo, o mais tradicional jornal da região sul do país e que completa 125 anos em outubro? Vamos lá. A experiência de estar tá fazendo parte aí do grupo é muito positiva, me abre um espaço importante para levar a minha mensagem e me comunicar com um público é, que talvez não me conhecesse direito ou não acompanhasse meu trabalho anterior. É, a, minha, a minha pegada é sempre a mesma, né? é sempre muito direta, é um papo reto, e eu estou tentando manter exatamente esse linguajar na, na, nos vídeos para o R7, e essa é exatamente a ideia que eu quero ter na coluna do Correio do Povo, quer dizer, é, é me comunicar com total transparência para o leitor, é, falando aquilo que eu acredito, sem aceitar qualquer tipo de patrulha, seja da turma politicamente correta, seja da esquerda, ou seja é, daqueles que se dizem de direita, mas é, precisam rotular qualquer um que não adere à mesma postura deles em relação ao governo atual, que eu vejo com críticas, críticas construtivas, legítimas, mas não como a maior ameaça do mundo ao país, à democracia e coisas parecidas. Né? Acho que isso aí é, uma, é um jogo político sujo e comigo não tem isso. Né? Comigo, assim, o meu compromisso é com o leitor, com a verdade e com o Brasil. Então é isso que eu quero trazer para o leitor aí do, do tradicional e centenário Correio do Povo. Assistindo às as tuas colunas eletrônicas no R7 Record News, sentimos que não estás contente com os modelos econômicos, sociais, educacionais e políticos eh, desde que abrimos a democracia pelo voto em 1989 neste país, neste Brasil. Tu achas que existiria um modelo ideal a ser adotado ou isto é realmente utópico? É, a democracia, sobre a segunda questão, né? a democracia é, é imperfeita e no Brasil é jovem. A redemocratização tem pouco mais de 30 anos e foi dominada nessa época pela esquerda, seja a mais moderada do PSDB, seja a mais radical do PT. E sempre com o PMDB fisiológico como fiel da balança para a governabilidade. Então, é um modelo, obviamente, que vai gerar muita insatisfação, mas não existem milagres e bala de prata aqui. É um trabalho árduo, lento, gradual, reformista, de formiguinha, cada um fazendo sua parte, para a gente poder é, é, dar mais robustez para as instituições republicanas no país. Então, é, eu não consigo ver alternativa, não consigo ver atalho. Eu tenho muito medo dos, dos atalhos, das trilhas né, que tentam é, 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 pular etapas. Né? Eu acho que isso é um trabalho que a gente está tendo de aprendizagem, aprendizagem né? e, e, e que o, o eleitor, o povo, está aprendendo, com erros, inclusive, e as redes sociais também trouxeram aí uma oxigenação para furar um pouco a bolha de uma mídia que, mal ou bem, estava aparentemente é, satisfeita com essa hegemonia progressista, esquerdista, né? é, que estava achando interessante o status quo. E isso mudou, isso não, não dá mais para voltar ao que era antes. Hoje nós temos como um agente importante, um instrumento é, de mudança é, relevante, que, que, que são as redes sociais. E isso veio para ficar. Então, a própria mídia está tendo que se adaptar, os políticos estão tendo que se adaptar. E isso aí eu acho que pode... Claro que tem um lado perigoso, um lado negativo, é, reforça o tribalismo. É, tem esse aspecto né, de, de uma coisa meio de torcida de futebol, binária, maniqueísta, mas, por outro lado, furou essa bolha. 
e, e, e a turma está tendo que aprender a lidar com isso. Então, nesse aspecto positivo, eu vejo como algo alviçareiro aí que, que deu um espaço para aqueles liberais e conservadores à direita que antes não se sentiam representados na política e na imprensa. O Richard Sennett, em seu livro Juntos, destacou que a empatia se diferencia da simpatia por ser, abre aspas, uma prática mais exigente, pelo menos na escuta, o ouvinte precisa sair de si mesmo, fecha aspas. Por que tu achas que está sendo impossível desenvolver a empatia nas redes sociais, nas plataformas digitais e no mei nos meios públicos de expressão? Tu achas que no momento atual é impossível se conviver com as diferenças e ouvir o contraditório? Essa terceira questão é muito é, importante. né? Eu não tinha visto ainda a pergunta e, e finalizei a, a resposta da segunda mencionando de leve isso, en passant. Mas isso é uma grande questão que se coloca para o mundo moderno hoje. né? Eu, eu vejo como é, as redes sociais como um instrumento Nesse aspecto perigoso, sim, porque elas fortalecem as divisões, criam guetos, criam câmaras de eco que aquele que busca o viés da confirmação encontra ali toda uma patota, uma tribo de similares né, e se sente amparado e isso dá uma, uma, uma força maior para o indivíduo que em condições normais poderia se sentir mais... É, isolado, tímido e, e cauteloso. Né? Então, isso, isso pode gerar o que os estudiosos da psicologia de massa é, chamam de ausência de responsabilidade individual, de agressividade, típica de movimento de rebanho. Né? Pensemos aí numa torcida de futebol mesmo, num estádio. Né? É, mas eu vejo, não vejo só lado ruim. Eu acho que tem o um aspecto positivo. Está faltando exercitar um pouco de empatia, sim, de escuta de tentar se colocar no lugar do outro, que é a definição boa também para empatia. Agora, eu acho que tem uma conjuntura que explica em parte isso também. Né? É, nós vivemos aí 14 anos de petismo e houve uma destruição enorme na democracia, na economia, e muitos que se consideram imparciais, no fundo, no fundo, eles têm uma preferência, uma inclinação para a esquerda. Né? Então, eles são muito mais simpáticos e tolerantes ao PT a despeito de todo o estrago causado e apesar do que vimos, do que com o Bolsonaro, por exemplo. E eu acho que, é, em parte, esse tribalismo, essa polarização tem a ver com isso. As pessoas olham aqueles que deveriam ser é, isentos, imparciais, né? não, não sou nem esquerda nem direita, não, não quero nem PT nem Lula, nem, nem Bolsonaro, né? nem PT nem Bolsonaro. É, é, as pessoas olham com muita desconfiança e com razão para quem adota esse discurso, porque eles sabem que, no fundo, no fundo, o que essa, essa turma está querendo é eliminar a recém-chegada direita, ainda que com o seu aspecto mais tosco e bronco, representado aí pelo bolsonarismo, do, do debate político. Né? Então, as pessoas sentem que não há honestidade no discurso em prol de tolerância e pluralismo. Eu dou um exemplo, a Tabata Amaral é uma deputada de esquerda, ela vem tentando manter algum diálogo, mas é de esquerda, é do PDT e tem bandeiras de esquerda. Ela foi muito atacada pela extrema esquerda e essa turma imparcial, entre aspas, o Luciano Huck, a Ilona Zabó, a Priscila Cruz da ONG Todos pela Educação, saíram em defesa da Tabata, falando que o inimigo é outro, que o gol está do outro lado e que é perigoso esse adversário porque ameaça a todos. Quem é o adversário? A direita, o Bolsonaro. Então, essa turma confessa, ainda que de forma involuntária, que não é imparcial, que prefere ser rafileira ao lado da extrema esquerda para atacar o Bolsonaro. Então, é isso que o povo percebe e reage. Então, enquanto tiver esse clima, não há espaço para tolerância com os imparciais, entre aspas. Este foi o podcast Arte Debater, com a apresentação de Luiz Gonzaga Lopes e técnica de Aleph Alencar.